नमस्कार शेतकरी मित्रांनो एग्रीटेक मराठीच्या नवीन व्हिडिओ मध्ये तुमच्या सर्वांचे स्वागत मी डॉक्टर ठोमरे तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे नवीन व्हिडिओ आजच्या आपल्या व्हिडिओचा विषय आहे कांदा पिकावरील फुलकिडे व त्यांचे व्यवस्थापन मित्रांनो या व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला कांदा पिकातील नुकसानीचे प्रकार त्याची लक्षणे ही फुलकिड कशी ओळखायची हे सर्व हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्हाला समजेल त्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही लक्षपूर्वक पहा व आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा त्यामुळे तुम्हाला असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहायला मिळतील मित्रांनो चला तर आता आपण पाहूया नुकसानीचा प्रकार कांद्यामध्ये फुलकिडीची पिल्ले आणि प्रौढ कीटक पाने खरडून पानातील रस शोषून घेतात त्यामुळे पानावर पांढरे ठिपके दिसतात हे असंख्य ठिपके जोडले गेल्यामुळे पाने वाकडी होऊन वळतात दिवसा वाढलेल्या तापमानामुळे ही कीड पानाच्या बेचक्यात खोलवर किंवा बांधावरील गवतामध्ये लपून राहते तसेच या किडीने केलेल्या जखमामधून करप्या रोगाच्या जंतूंचा प्रसार होतो त्यामुळे करपा रोगाचे प्रमाण वाढते तुम्हाला आता मी या व्हिडिओ मध्ये जे नुकसानीच्या प्रकाराची लक्षणे सांगितलेले आहेत ते तुम्हाला यामध्ये दिसत आहेत हे पहा या पानावरती तुम्हाला पांढऱ्या कलरचे टिपके दिसत आहेत तसेच बेचकी मध्ये कांद्याच्या ही फुल किड पिवळ्या कलरचे तुम्हाला त्याच्यावरती चालताना दिसत आहे या व्हिडिओ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे लक्षणे व अशी फुल किड तुमच्या कांद्यावरती असेल तर त्याच्या नियंत्रणासाठी तुम्ही काही उपाययोजना करायच्या आहेत या उपाययोजना आधी तुम्हाला या किडीचे जीवनचक्र माहीत पाहिजे चला तर आता आपण पाहूया या किडीचे जीवनचक्र कसे आहे ते फुलकिडे हे त्यांचे जीवनचक्र प्रौढ अंडी पिल्ले कोश अशा अवस्थामध्ये जगतात फुलकिडे साधारणतः सहा ते दहा पिढ्या एका सीझन मध्ये पूर्ण करतात व हे पूर्णतः तापमानावर अवलंबून असते प्रौढ निंपे मातीमध्ये किंवा पालापाचवळ्यामध्ये लपून राहतात व ज्या वेळेस पोषक तापमान होते त्यावेळेस ते पिकावर रस शोषण चालू करतात व त्यानंतर ते पिकावर अंडी घालतात सहा ते आठ दिवसात ही अंडी उपतात दहा ते चौदा दिवसामध्ये निंप हे तयार होतात व पिकावर रस शोषतात त्यानंतर पाच ते नऊ दिवस प्रौढ राहतो अशा प्रकारे वीस दिवसामध्ये हे जीवनचक्र पूर्ण होते याच्या उत्स्थापनासाठी पिकांची फेरपलाट करावी शेताच्या कड्याने मक्याच्या दोन ओळींची लागवड करावी किंवा मक्याची बाहेरील बाजूस एक वेळ आतील बाजूस गोवाची वेळ तीस दिवसापूर्वी लागवड करावी यामुळे बाहेरील फुरकडे आतमध्ये याच्या जैविक व्यवस्थापनासाठी पिवळ्या व निळ्या रंगाचे सापळे एकरी सहा ते आठ लावावे कांदा लागवडीनंतर तीस दिवसांनी पासष्ट ते सत्तर टक्के आर्द्रता असताना वर्टिसलेम लिकानी पाच ग्राम प्रतिलिटर याप्रमाणे घेऊन आठ ते दहा दिवसाच्या अंतराने दोन फवारण्या कराव्यात याच्या जैविक नियंत्रणासाठी निंबोळे अर्क पाच मिली देशी गायीचे गोमूत्र पाच मिली प्रतिलिटर पाण्यामध्ये टाकून फवारणी करावी फुलकिड्यांच्या व्यवस्थापनासाठी शेतामध्ये अँथोकोरिड बग हे सोडावेत यानंतर कीटकनाशकांची फवारणी टाळावी हे तुम्हाला नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मॅनेजमेंट हैदराबाद येथे मिळतील फुलकिड्यांच्या रासायनिक व्यवस्थापनासाठी फिप्रोनिल पंधरा मिली इमिडाक्लोप्रिड पंधरा मिली दहा लिटर पाण्यामध्ये टाकून याची फवारणी करावी यांची व्यापारीनामे जम्प व अॅडमेर असे आहेत फुलकिड्यांच्या रासायनिक व्यवस्थापनासाठी सायपरमेथ्रीन पाच मिली प्रोफेनफॉस दहा मिली दहा लिटर पाण्यामध्ये टाकून यांची फवारणी करावी यांची व्यापारीनामे अवजार व करीना लॅमडासायलोथ्रीन पाच मिली दहा लिटर पाण्यामध्ये टाकून याची फवारणी करावी व्यापारी नाव कराटे